హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అలో టీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికార ప్రతిపక్షాల మధ్య తొలి లొల్లి మొదలైంది కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చి వారం రోజుల పాలన ముగుస్తుంది ఇక ప్రతిపక్ష పార్టీగా మారిన అధికార పక్షం ఆరు నెలల పాటు సంయమనం పాటించాలని అనుకుంటోంది ఇలాంటి సమయంలో రెండు పార్టీలు ముఖాముఖి తలపడాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడే వచ్చేసింది ప్రజావేదిక కోసం టీడీపీ వైసీపీ ప్రయత్నాలు చేయటం ఆసక్తి రేపుతోంది అమరావతి రాజధానిగా మార్చిన తర్వాత చంద్రబాబు ఉండవల్లిలోని ఓ ఇంట్లో నివాసం ఉంటున్నారు కృష్ణానది ఒడ్డున ఉన్న ఆ ఇల్లు లింగమనేని ఎస్టేట్స్ కు చెందినది దానికి ఆయన అద్దె చెల్లిస్తున్నారు అది ప్రైవేట్ ఆస్తి అయితే ముఖ్యమంత్రి నివాసానికి అనుబంధంగా ఓ కట్టడాన్ని నిర్మించారు కీలకమైన సమావేశాలన్నీ చంద్రబాబు అందులోనే నిర్వహించేవారు ప్రభుత్వమైన పార్టీ పరమైన అధికారులు పార్టీ నేతలతో అక్కడ భేటీ అయ్యి పనులు చెక్కబెట్టేవారు దానికి ప్రజా వేదిక అని పేరు పెట్టారు అయితే దాన్ని నిర్మించింది మొత్తం ప్రభుత్వ సొమ్ముతోనే అందుకే ప్రతిపక్ష నేతగా మారిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ఆ ప్రజావేదికను ప్రతిపక్ష నేత నివాసంగా గుర్తించాలని లేఖ రాశారు అయితే సాయంత్రానికి వైసీపీ నేత తలశిల రఘురాం నేరుగా సిఎస్ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం వద్దకు వెళ్లి ఆ ప్రజావేదికను ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి కేటాయించాలని లేఖ ఇచ్చారు పోటాపోటీ లేఖలతో ఒక్కసారిగా ప్రజావేదిక అంశం తెరపైకొచ్చింది నిజానికి కృష్ణానది ఒడ్డున నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చంద్రబాబు నివాసం ఉందని దాన్ని కూలగొట్టాల్సిన అవసరం ఉందని సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రే నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని గతంలో వైసీపీ ఆరోపణ చేసింది తాము వస్తే కూలగొడతామని కూడా పలువురు వైసీపీ నేతలు హెచ్చరికలు కూడా చేశారు అలాంటి ప్రజావేదికను ఇప్పుడు నేరుగా సీఎంగా జగన్కే కేటాయించాలని కోరడం ఆశ్చర్యకరమే అయితే ప్రతిపక్ష నేతకు ప్రభుత్వం అమరావతిలోనే ఇల్లు కేటాయించాల్సి ఉంది ఇప్పుడు తాను ఉంటున్నది ప్రైవేటు వ్యక్తులది కాబట్టి దానికి అనుబంధంగా ఉన్న ప్రజావేదికను మాత్రం ఇల్లుగా గుర్తించి కేటాయించాలని చంద్రబాబు కోరారు అలా ఇవ్వడం వైసీపీకి ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదని తాజా పరిణామాలతో స్పష్టమైంది మామూలుగా అయితే దీన్ని పెద్ద వివాదాస్పదం చేసే అవకాశం ఉండేది కాదు కానీ ఆ పార్టీ నేతలు దాన్ని సీఎంకే కేటాయించాలని లేఖ ఇవ్వడంతో చంద్రబాబుకి ఇచ్చే ఉద్దేశం లేదని అందుకే సీఎస్ కు లేఖ ఇచ్చారని చెబుతున్నారు అదే నిజమైతే ప్రజావేదికను చంద్రబాబు వాడుకునే అవకాశం ఉండదు ఇక సీఎం హోదాలో సమీక్షలు చేయడానికి జగన్ ఆ ప్రజావేదిక కావాలని వైసీపీ నేతలు సీఎస్ కు లేఖ ఇచ్చినప్పటికీ జగన్ దాన్ని తీసుకునే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే పక్కనే ఆ ప్రజావేదికకు అనుబంధంగా చంద్రబాబు నివాసం ఉంది అది ప్రైవేటుది అందులో చంద్రబాబు ఉండగా పక్కనే జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్షలు చేయటం అస్సలు ఊహించలేం చంద్రబాబుకు ఇవ్వకూడదన్న పంతానికి పోయి వేరే వారికి కేటాయించే అవకాశం ఉందన్న అభిప్రాయం మాత్రం వ్యక్తమవుతోంది మరి ప్రజావేదిక ఎవరికి దక్కుతుంది అనేది ఆసక్తి రేపుతోంది